चैप्टार फोर एट लिपिड तो आज के आलोचना कर लिपिड सम्पर् तो लिपिड अपन बायो मलिक्यूल्सर मध्य जोगुल टपिक्स आज कार्बोहड्रेट प्रोटीन लिपिड तर मध्य सब बड़ो ए भास्ट अपन लिपिड लिपिड थे अनेक प्रश्न है अनेक किस आसे एखान और एखान प्रश्नगुल कार्बोहड्रेट कि प्रोटीन थे एक कठिन कठिन हार रिजन होते इन्हें इनफरमेशन अनेक बे आपके एखानकार इनफरमेशनगुल्लो मने रखते हैं प्लस एखानकार इनफरमेशनगुल्लो आपके परीक्षा फेस करते भाईबा तो फेस करते हैं सो जेहतु हमें बी जेटा कार्बोहड्रेट और प्रोटीन थे बसि एवं एखे अनेक किस भास्ट एवं अनेक किस आसे सो यही कारण ये एक कठिन हो जाए तो अपनारा कार्बोहड्रेट और प्रोटीन थे लिपिड एक समय देवें बसि और यह जिनटा एक भलोक पड़े जाबन कारण एखान के भाईबा तो प्रश्न आसले अनेक प्रश्न एखान धरे सो बला जाए लिपिडर पुरो टपिक्सटा बे इम्पर्टेंट एक टपिक्स तो देरी ना करें शुरू करी जो लिपिडर की कि आसे बा की लागे अपन सो लिपिड पढ़ते गले प्रथम लिपिडर आपनर डेफिनेशन लागे सो एट तो कमन बैकेमिस्ट्री से आनी जै पढ़ते जा प्रथम अपना सेटार डेफिनेशन लागे एन एट एक देखें अपन ए बी सीते डेफिनेशन आटे हमारे प्रथम लाइन का लिपिड और हेटरोजन ग्रुप अफ अर्गानिक सबस्टेंस हुईज और व्टार इन सोलेबल बाट सोलेबल इन फैट सोलभेंट ए लिपिड फैट ये जिसगल सम्पर्क क्योंकि अपना जान जेटा के बी तेल तेल व चर्बी ए तेल व चर्बी क्योंकि अपना देखें जो पानी ऊपर जो अपनी पानी साथ मिक्स करते चाहिए तो देखें जो पानी साथ मिक्स है ना पानी ऊपर भेसे थके मैंने यहाँ व्टार इन सोलेबल एरा कख पानी साथ मिस खाइबे ना तो एक बांगला एक प्रबाद से ना तेले जले कख मिस खाए ना तो जस्ट लाइक दैट सो एरा कख पानी साथ मिसबे ना और एरा हलो हेटरोजन अर्गानिक कम्पाउंड अर्गानिक अवश्य एरा जैव पदार्थ एरा अजैव किसुई ना क्यों एरा हेटरोजन नट होमोजन तर मैं ये जो अपनी भेगे भेगे एकदम मलिकुलर लेवे चले जाने को समय एक ही रकम सबस्टेंस देखते पड़बें ना एखे डिफारेंट टाइप अफ सबस्टेंस एवं तरा कि सबा अर्गानिक सबस्टेंस एक अपना लिपिड तैरि करते जरा व्टार इन्सोलेबल बाट एरा फैटे सोलेबल तर मैं फैट जतियों द्रव्य फैटे सोलेबिलिटी थक क्या व्टारे साथ सोलेबिलिटी देखा ना एरपर देखें किस नाम बोलते कमन फैट सलभेंट ए फैट हमारे कीसर द्रवीभूत है तर कैक उदाहरण नीचे देव आ तर मैं नीचे जो नामगुल देते हैं फैट सलभेंट एरा कि जिन मध्य फैट द्रवीभूत होते पे तो कारा इथार क्लोरोफर्म बेजिन अलकोहल एरपर लाइने कि बोलते प्रोटीन एंड पलिसेकारेड एंड निक एसिड और पलिमार बाट लिपिड्स और नट पलिमारिक सबस्टेंस रेदार दे आर मोस्टलि स्म मलिक्यूल्स बिल्डिंग ब्लक अफ मोस्ट लिपिड और फैटी एसिड तर मैंने एखे कि बोझाइते एक भलोक खेल करें आप प्रोटीन पड़े आसि पलिसेकारेड पड़े आसि निक एसिड पड़े आसा सबाई कि छो पलिमार छो पलिमार मान कि एक अमिनो असिड एकटार साथ एक लेगे 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 अपना एक पलिमार तैरि कर लिपिड जो पड़ते जा लिपिडगू कम पलिमार ना लिपिडगू ए रखम स्म मलिक्यूल ना लिपिडगू ए रखम एक स्म मलिक्यूल और एक स्म मलिक्यूलर साथ लेगे 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 अपनार लिपिड तैरि है ना एखे जो बिल्डिंग ब्लक्स आज एट सबाई फैटी असिड है फैटी असिडगू बे सजे बड़ो मलिकुलर वेट अनेक बे और यदर कैरेक्टरिस्टिक्सो उन्न एक आलदा तर मैं कार्बोहड्रेट प्रोटीन मध्य अपनी जब भी स्म मलिकुलगू देखें एरा अतटा स्म ना ये मलिकुलर वेटगू बेसि एवं डेफिनेशन मध्य एक जिन पड़े आसान से हेटरोजन ग्रुप तर मैं एखे अनेक किस मिक्सार आसे आपनी स्वाभाविक भाव जत ही बोलें ना कैन जो हमारे लिपिडर मध्य फैटी असिड आसे अभी एक जो अपन क्लैसिफिकेशन मध्य ढुकब कि प्रत्येक जिन मध्य ढुकब तक देखें जगलार मध्य शुदुम्रमार फैटी असिड ना ये फैटी असिडा कमन थे बाट फैटी असिडर साथ जिन संयुक्त कारण डिफारेंट टाइप अफ लिपिड हमें पाई सो नेक्स्ट जो लागे से क्लसिफिकेशन य्लसिफिकेशन ह्यूज क्लसिफिकेशन ठीक है अपना एखे तीन लाइन तीन टाइम क्लसिफिकेशन देखते हैं सीम्पल कमप्लेक्स कम ड्राइड कंतु अपनारा जो सीम्पल कमप्लेक्स ड्राइव यगलर मध्य भर दिखे जाबर यगल सम्पर् डिटेल्स पढ़वें तक देखें जो आसल क्लैसिफिकेशन एतटाओ छोट ना अपनी क्लैसिफिकेशन मध्य गेले देखते पाबीन जो एक आकटा कोथ कोई चले जाते अपनी निजे क्लियरलि बुझते हैं ना जो आसल क्लैसिफिकेशन आसले शेष कथाय सो एट सब इजिएस्ट वे हलो मने रखार जो अपारा एट एक चार्ट आकारे पड़बें चार्ट आकारे बोलते एक पाई चार्टर मत कर अपनारा पढ़वें आसल एक्चुअल पाई चार्ट ना अपन के सुविधार्थे एक लिखे दी 
তো আপনারা চাইলে আমার সাথে লিখেও রাখতে পারেন কিংবা আপনারা একটা খাতায় লিখে রাখতে পারেন কারণ আপনাদের এবিসিতে যে এই ক্লাসিফিকেশানটা দেওয়া আছে সেখানে আপনারা এই ক্লাসিফিকেশান পড়ে গিয়ে আপনারা পরীক্ষায় লিখতে পারবেন না সো লিপিডের ক্লাসিফিকেশান কীভাবে লিখবেন সো লিপিডের তিনটা আমরা ক্লাসিফিকেশান করছি তার মধ্যে একটা আছে সিম্পল একটা কমপ্লেক্স আর একটা বলছে ড্রাইভ এখন তাহলে আমরা সিম্পল লিপিডের মধ্যে কী কী আছে সেটা একটু দেখি সিম্পল লিপিডের মধ্যে দুইটা নাম মনে রাখবেন একটা সেল ফ্যাট এবং ওয়াক্স এই দুইটা নাম মনে রাখবেন এরপরে যেটা আছে সেটা আছে কম্প কমপ্লেক্স লিপিড কমপ্লেক্স লিপিডের মধ্যে তিনটা নাম মনে রাখবেন ফসফোলিপিড তারপরে হচ্ছে গ্লাইকোলিপিড এবং কিছু আদার্স এই আদার্সের মধ্যে বেশ কয়েকটা নাম আছে যেগুলো আপনারা যতগুলো পারেন মনে রাখার চেষ্টা করবেন তো এই আদার্সের মধ্যে কারা কারা আছে তার মধ্যে একটা আছে হলো সালফোলিপিড তারপর আছে অ্যামিনোলিপিড এরপর আছে লিপো প্রোটিন ইটিসি আরও অনেক কিছু আছে যতগুলো পারেন মনে রাখার চেষ্টা করবেন বাট আপনি মেজর ক্লাসিফিকেশানটা আপনাদের দেখাইতেছি এরপর আছে ড্রাইভ এই ড্রাইভের মধ্যে আসলে হাজার রকম জিনিসপত্র আছে কারণ ড্রাইভ লিপিড একটা আরেকটার সাথে মিক্স হয়ে মানে এত ধরনের ক্লাসিফিকেশান এরা তৈরি করে ফেলে যে আপনি আসলে ওভাবে স্পেসিফিকলি আপনি একটা একটা করে মনে রাখতে পারবেন না তো আমরা একবারে গ্রসলি বলতেছি তো আপনারা গ্রসলি এটা মনে রাখবেন ড্রাইভ লিপিডের মধ্যে কী কী আছে নর্মালি স্টেরয়েড ফ্যাটি অ্যাসিড এই ফ্যাটি অ্যাসিড নিজেও একটা ড্রাইভ লিপিড তারপর আছে হাইড্রোকার্বন তারপরে কি আছে কিটন বডি তারপরে আছে গ্লিসারল তারপরে আছে লিপিড সেলেবেল ভিটামিন তো এরকম অনেক কিছু আছে ড্রাইভ লিপিডের মধ্যে আমি তো এই কথা লিখলাম এছাড়া আরও বাইল বাইল অ্যাসিড আছে বিভিন্ন রকম হরমোন আছে সো অনেক ধরনের জিনিসপত্র আপনারা ড্রাইভ লিপিডের মধ্যে পাবেন সো আপনারা এই ক্লাসিফিকেশানটা মনে রাখবেন এই ক্লাসিফিকেশানটা আপনারা পরীক্ষায় লিখে আসবেন যদি আপনাদের ক্লাসিফিকেশান চাই আর এই ক্লাসিফিকেশানগুলো আপনাদের মানে প্রফেশনাল পরীক্ষা বলেন কার্ড টার্ন বলেন সব জায়গায় আপনারা পাবেন সো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাসিফিকেশান কিন্তু আপনাদের এই লিপিডের ক্লাসিফিকেশান অনেক প্যারা দিবে যদি আপনারা এটা ভালো করে না পড়ে যান কারণ দেখে মনে হয় সহজ কিন্তু লিপিড আসলেই সত্যি কথা বলতেছি অনেস্ট অনেস্টলি বলতেছি লিপিড আসলেই অনেক কঠিন অনেক কঠিন না মানে মোটামুটি অন্য দুইটার থেকে কঠিন কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিনের থেকে লিপিডটা কিন্তু বেশ কঠিন বিকজ অফ এখানে বলছি যে এখানকার যে ইনফরমেশান অনেক ইনফরমেশান অ্যান্ড এগুলো অনেক ভাস্ট তো আপনাদের এই ক্লাসিফিকেশানটা আপনারা ওটাই লিখবেন আমি মনে করি ওটাই আপনাদের সহজ হবে যেটা আমি এবার লিখে দিচ্ছি এর ভেতরে আমরা সবগুলো জিনিস সম্পর্কে পড়ব তার আগে আমরা এখন একটু দেখি সিম্পল লিপিডটা কি এখন সিম্পল লিপিড বলতেছে এস্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড উইথ অ্যালকোহল আপনি যখন এস্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে অ্যালকোহলের একটা মিক্স করবেন তখন যে স্ট্রাকচারটা আপনি পাবেন সেটাকে আমরা বলতেছি সিম্পল লিপিড এখন সিম্পল লিপিডের মধ্যে কী থাকে নর্মাল যে স্ট্রাকচার ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যালকোহলের যে মিক্সার সেটাকে আমরা বলছি সিম্পল লিপিড কমপ্লেক্স লিপিডের মধ্যে কি স্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড ফ্যাটি অ্যাসিড কমন সাথে অ্যালকোহল থাকবে এবং কিছু নন লিপিড সাবস্টেন্স থাকবে তার মানে এই উপরেরটা দেখেন সিম্পল লিপিডের মতোই আমার কমপ্লেক্স লিপিড কিন্তু এই সিম্পল লিপিডের সাথে যদি আপনি একটা নন লিপিড সাবস্টেন্স যুক্ত করে দেন তখন সেটা হয়ে যাবে কমপ্লেক্স লিপিড দ্যাটস ইট সেখানে একটু দেখেন ফ্যাটি লিপিড প্লাস অ্যালকোহল প্লাস নন আদার লিপিড সাবস্টেন্স আর ড্রাইভ কী জিনিস উপরে যে দুইটা পাইছেন আপনি সিম্পল লিপিড এবং কমপ্লেক্স লিপিড এই দুইটা লিপিডের যদি আপনি মিক্স করে ফেলেন মিক্স করে নতুন একটা সাবস্টেন্স তৈরি করেন সেটা হয়ে যাবে আমার ড্রাইভ লিপিড এখন এই ড্রাইভ লিপিডগুলো কী কী আছে এখানে দেখেন উদাহরণ সহ আছে ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যালকোহল গ্লিসারল স্টেরয়েড কোলেস্টেরল পোস্টাগ্লান্টিন ফ্যাটসেলেবেল ভিটামিন কিটন বাডিস ইটিসি যেটা আমি কিন্তু এই যে ড্রাইভ লিপিডের মধ্যে অলরেডি লিখে আসছি স্টেরয়েড ফ্যাটি অ্যাসিড হাইড্রোকার্বন কিটন বডি গ্লিসারল লিপিড সেলেবেল ভিটামিন ইটিসি সে সবই কিন্তু আমার ড্রাইভের মধ্যে দেখেন ড্রাইভের মধ্যে কিন্তু ইটিসি দিয়ে রাখছে তার মানে হিউজ পরিমাণ জিনিসপত্র আছে সো ম্যাক্সিমাম লিপিড জিনিসগুলাই দেখা যায় যে ড্রাইভ লিপিডের মধ্যে পড়ে সো যাই আপনাদের অত কিছু লাগবে না আপনারা জাস্ট নামগুলো একটু মনে রাখবেন এরপরে সে নিউট্রাল ফ্যাট সো নিউট্রাল ফ্যাটটা আসলে নর্মাল আমরা বলি ট্রাই গ্লিসারাইডটাকে আমরা নিউট্রাল ফ্যাট বলি কিন্তু না এখানে দেখেন ট্রাই স্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারাল অর্থাৎ ট্রাই স্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে যদি আপনি গ্লিসারাল অ্যাড করেন এবং যে স্ট্রাকচারটা পাবেন সেটাকে আমরা বলতেছি নিউট্রাল ফ্যাট এখন এই নিউট্রাল ফ্যাটের স্ট্রাকচারটা হলো নর্মালি এটা যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি টিএজি 
এরপরে আছে দেখেন কেমিক্যালি দে আর কম্পোস্ট ওয়ান জেনারেল বা ওয়ান গ্লিসারাল মলিকিউল উইথ থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড তো একটা গ্লিসারাল মলিকিউল থাকবে এবং তার সাথে তিনটা ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে যার কারণে আমরা এটাকে বলছি ট্রায়াসাল গ্লিসারল বাট আপনাদের এত ডিটেলস আপনাদের লাগবে না ভিতরে এত না পড়লেও চলবে তারপর কি বলছে এরা কি বলছে সে যে ফ্যাট আর লিকুইড স্টেট তার মানে আপনার নর্মাল অবস্থায় এরা কি থাকবে লিকুইড অবস্থায় থাকবে ফ্যাটি অ্যাসিড ফাউন্ড ইন নিউট্রাল ফ্যাট তার মানে নিউট্রাল ফ্যাটের মধ্যে আপনি ফ্যাটি অ্যাসিড পাবেন এবং সেগুলো কিসের মধ্যে থাকে নর্মালি সেগুলোর মধ্যে আপনার বিভিন্ন রকম অ্যাসিড থাকে তার মধ্যে আছে পালমেটিক অ্যাসিড স্টিয়ারিক অ্যাসিড অলিক অ্যাসিড এগুলো থাকবে ঠিক আছে আর নিউট্রাল ফ্যাটগুলোর সোর্স হলো নর্মালি প্লান্ট সোর্স আবার কিছু আছে অ্যানিম্যাল সোর্স থেকে আসে তো অ্যানিম্যাল সোর্স থেকে যেগুলো আছে নর্মালি সেগুলো আনসাসুরেটেড হয় ঠিক আছে এটা একটু মনে রাখবেন সো যেটা প্ল্যান্ট থেকে আসবে সেগুলো আনসাসুরেটেড আর যেটা অ্যানিম্যাল থেকে আসে সেগুলো নর্মালি স্যাসুরেটেড হয় স্যাসুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড কী জিনিস আনসাসুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড কী জিনিস সেগুলো আমরা পরবর্তী সম্পর্কে জানব এরপর আপনাদের ভাইবাতে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি লাস্কিং একটা প্রশ্ন যেটা প্রচুর মানে স্যারদের অনেক ফেভারিট এই ফ্যাট এবং অয়েল ফ্যাট ভার্সেস অয়েল এই ফ্যাট এবং অয়েলের ডিফারেন্স আপনাদের জিজ্ঞেস করে এখানে যেহেতু আপনাদের দুইটা দিয়ে রাখছে বাট আপনারা এখানকার এই দুইটা বললেই হবে না এছাড়া আরও অনেক ডিফারেন্স আছে আপনারা এটা একটু গাইড থেকে দেখবেন তার মানে ফ্যাট ভার্সেস অয়েল দেখবেন গাইডে এরকমই করে একটা শক দেওয়া আছে যে কোনো গাইডে আপনারা এটা পাবেন সো গাইডের এই টপিক্সটা বেশ ভালো করে দেওয়া আছে সো ডিফারেন্স বিটুইন ফ্যাট এবং অয়েল এবিসিতে দুইটা দিয়ে রাখছে বাট গাইডে দেখবেন চার পাঁচটা করে দেওয়া আছে তো আপনারা গাইডেরটা ভালো করে একটু দেখবেন কারণ এটা থেকে আপনাদের এই দুইটা বললে স্যার ম্যাম থামবে না আবার বলবে যে আর 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 এরকম আর আর করতেই থাকবে সো আপনাদের সব থেকে ভালো হয় এটা আপনারা গাইড থেকে একবার একটু দেখে পরীক্ষার আলো ঢুকবেন এখন ফ্যাট কী জিনিস ফ্যাটগুলো আপনার নর্মালি থাকে সলিড টেম্পারেচারে থাকে ঠিক আছে সলিড আর রুম টেম্পারেচারে কিন্তু যেটা অয়েল সেটা কিন্তু লিকুইড ফর্মে থাকবে এখানে শুধু এখানে শেষ না স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড ফ্যাটে বেশি থাকে অয়েলে কী থাকে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড বেশি থাকে তো এটা তো আপনারা বললেন এরপরে ওয়াক্সের ডেফিনেশান দেখেন ওয়াক্স কী জিনিস এস্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড উইথ লং চেইন মোনোহাইড্রিক অ্যালকোহল তো এই মিক্সারটাকে আমরা বলবো কি ওয়াক্স এখন ওয়াক্সের বাংলা আসলে বললে যদি হয় মোম জাতীয় জিনিসগুলো হয় আমরা বলি ওয়াক্স তো ওইটাই আর কি এরপর আছে ফসফোলিপিড এখন হোয়াট ইজ ফসফোলিপিড স্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড উইথ অ্যালকোহল তার মানে অ্যালকোহলের সাথে স্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড উইথ অ্যালকোহল এবং তার সাথে যদি ফসফোরিক অ্যাসিড যুক্ত থাকে তখন সেটারে আমরা বলবো কি ফসফো লিপিড তার মানে দেখেন আপনাদের কিন্তু মেইন যে স্ট্রাকচারটা সব কিছুর মধ্যে আসে সেটা হলো স্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড এই স্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে হয় কোথাও গ্লিসারল আসে অথাও অথবা কোথাও হ্যাঁ ফসফোরিক অ্যাসিড আছে অথবা কোথাও অ্যালকোহল আছে তো স্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড প্লাস অ্যালকোহল এই কম্বিনেশনের সাথেই দেখেন নতুন করে করে এক একটা স্ট্রাকচার যুক্ত হইতেছে আর নতুন এক একটা স্ট্রাকচার যুক্ত হওয়ার কারণে কিন্তু নামের চেঞ্জ হয়ে যাইতেছে ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো আপনারা একটু ভালো করে ছোটো করে একটু নোট করে রাখবেন আমি একটু পরে আপনাদের সবগুলো রবার বিউ একটা এখানে নোট করে লিখে দিব আপনারা সেটা একটু ভালো করে মনে রাখবেন তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে তো ফসফোলিপিডের মধ্যে আমরা এগুলো পাইলাম ফসফোরিক অ্যাসিড থাকবে উইদ আর উইদাউট নাইট্রোজেন বেস তার মানে ফসফোরিক অ্যাসিড থাকবে এবং তার সাথে নাইট্রোজেন বেস থাকলেও থাকতে পারে নাও থাকতে পারে তো মানে থাকবে বা এটা তো কম্পালসারি বিষয়টা এমন না আর কি এখন ফসফোলিপিডের মধ্যে অনেক ধরনের ক্রাইটেরিয়া আছে বা অনেক ধরনের এদের ভাগ আছে তার মধ্যে দেখেন একটা আছে এলোকিলাইসিরো ফসফোলিপিড স্পিঙ্গো ফসফোলিপিড তারপরে যে ফসফোটিক অ্যাসিড এরকম অনেক নাম আছে তো গ্লাইসিরো ফসফোলিপিড এরা সবাই কি আমার সবাই হলো ফসফোলিপিডের এক্সাম্পল এখানে দেখেন এখানে অনেকগুলো ফসফোলিপিডের কথা বলা আছে আপনারা এইগুলো একটু নামটা মনে রাখতে পারেন তো গ্লাইসিরো ফসফোলিপিডের মধ্যে এই যে এখানে একটু দেখেন অনেক নাম আছে বাট এইগুলো আপনাদের কখনোই ধরবে না কিন্তু ধরবে না বললে আসলে ভুল হয়ে যায় কারণ আপনাদের মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতে পারে নেমসাম গ্লাইক সেরো ফসফোলিপিড অথবা নেমসাম ফসফোলিপিড জিজ্ঞেস করতে পারে শুধু যে নেমসাম ফসফোলিপিড তখন কিন্তু আপনাদেরকে এই জিনিসটা বলতে হবে তো যখন আপনাদের এই ফসফোলিপিডের নাম জিজ্ঞেস করবে এটা নর্মালি ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে বেশি এই কারণ আমি বারবারই কথাটাই বলতেছি যে ফসফোলিপিড ফসফোলিপিড এমন একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক যে এটার ফসফোলিপিড কী জিনিস কীভাবে তৈরি হয় এটার স্ট্রাকচার কী কী এবং এটার এক্সাম্পল কী এই জিনিসটা আপনাদের ভাইবাতে ফ্রিকুয়েন্টলি আক্স করে না পারলে কিন্তু ফেল করাই দিব সো ফসফোলিপিডটা
সরি স্পিঙ্গো ফসফোলিপিড তো স্পিঙ্গো ফসফোলিপিডের মধ্যে কি কী থাকে স্পিঙ্গো ফসফোলিপিডের স্ট্রাকচারটা হলো এই যে এটা সো স্পিঙ্গো ফসফোলিপিড হইতে গেলে আপনার ফ্যাটি অ্যাসিড থাকতে হবে তার সাথে স্পিঙ্গল থাকতে হবে এবং ফসফোরিক অ্যাসিড প্লাস কোলিন এই চারটা জিনিসের মিক্সচার হইলেই তখন আপনি কি পাবেন স্পিঙ্গো ফসফোলিপিড পাবেন তো স্পিঙ্গো ফসফোলিপিড থেকে আপনাদের শুধু এটাই ধরে স্পিঙ্গো ফসফোলিপিড থেকে আর তেমন কিছু ধরে না তার মানে স্পিঙ্গো ফসফোলিপিডের ডেফিনেশান বা স্পিঙ্গো ফসফোলিপিডের কম্পোজিশানটা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে তখন আপনাকে এইভাবে বলতে হবে ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে এই তিনটা জিনিসের মিক্সারকে আমরা বলতেছি স্পিঙ্গো ফসফোলিপিড এরপর আসছে গ্লাইকোলিপিড গ্লাইকোলিপিড এটা একটা কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট তারপরে আমরা গ্লাইকোলিপিডের মধ্যে আমরা কী পাই নর্মালি গ্লুকোজ এবং লিপিডের যে একটা মিক্সার সেটাকে আমরা বলতেছি গ্লাইকোলিপিড এখন গ্লাইকোলিপিড হইতে হইলে আপনার কি কি থাকা লাগবে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকতে হবে স্পিঙ্গল থাকতে হবে ফ্যাটি অ্যাসিড উইথ স্পিঙ্গল প্লাস কার্বোহাইড্রেট অর সিরামিড প্লাস কার্বোহাইড্রেট সো নর্মালি পরের লাইনটা দরকার নেই আপনার এই উপরের এই লাইনটাই মনে রাখেন কারণ এত মনে রাখতে পারবেন না এত মনে রেখে আপনি ভাই বোর্ডে যে বলতেও পারবেন না তো এটাই মনে রাখবেন যে ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে স্পিঙ্গল থাকলে এবং তার সাথে যদি কার্বোহাইড্রেট থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি গ্লাইকোলিপিড আর গ্লাইকো স্পিঙ্গো লিপিড যদি হইতে হয় তাহলে এর সাথে স্পিঙ্গল থাকবে এই যেমন স্পিঙ্গল দেওয়া আছে এটাকে আমরা বলি গ্লাইকো স্পিঙ্গো লিপিড আর যদি শুধু গ্লাইকোলিপিড হয় তাহলে হবে কি এই গ্লুকোজ প্লাস লিপিড যেটাকে আমরা বলছি গ্লাইকো লিপিড এরপর এর মধ্যে অনেক কথাবার্তা লেখা আছে এসব মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নাই আপনি এত জিনিস মনে রাখতে পারবেন না দেখেন এখানে এর ভেতরে অনেক কিছু লেখা আছে কোথায় কতগুলা কার্বন টার্বন থাকে এই জিনিসগুলো আপনি যতটুকু পারেন মনে রাখবেন জাস্ট রিডিং পড়বেন এখান থেকে যে আপনার না পারলে ফেল হবে বিষয়টা এমন না আপনি আপনার জানার জন্য আপনি জাস্ট রিডিং পড়ে রাখতে পারেন এরপর হচ্ছে লিপো প্রোটিন লিপিড প্লাস প্রোটিন মনে রাখবেন লিপো প্রোটিনটা হলো লিপিড প্লাস প্রোটিনের যে কম্বিনেশান সেটাকে আমরা বলি লিপো প্রোটিন তার মানে দে আর কম্পোস্ট অফ লিপিড প্লাস প্রোটিন আর কল্ড এই অ্যাপো প্রোটিন তার মানে অ্যাপো প্রোটিনের মধ্যে শুধুমাত্র লিপিড এবং প্রোটিন থাকে এই অ্যাপো প্রোটিন জিনিসগুলো কি এগুলো আপনারা পরবর্তীতে যান মেটাবলিজম চ্যাপ্টারের মধ্যে গেলে আপনারা এই সম্পর্কে আরও ডিটেল জানতে পারবেন এখন আপনারা আপাতত মনে রাখেন যে লিপো প্রোটিনটা কি লিপিড এবং প্রোটিনের কম্বিনেশান তার মানে এখানে আমাদের যে যে লিপিডের পোর্শনটা আছে এই লিপো প্রোটিনের মধ্যে আমার কি থাকে নর্মালি থাকে ট্রায়াসাল গ্লিসারাল কোলেস্ট্রল এস্টার এবং ফ্রি কোলেস্ট্রল ফসফোলিপিড তার মানে এই যে আমরা যে লিপিডের কথা বলতেছি লিপিডের মধ্যে কারা আছে বা লিপো প্রোটিনের মধ্যে আসলে কারা আছে যেমন আছে ট্রাইগ্লিসারাল তারপর আছে কি কোলেস্টেরল এস্টার এরা হলো সবই লিপো প্রোটিনের উদাহরণ ফ্রি কোলেস্টেরল তারপর আছে ফসফোলিপিড তার মানে এই সবাই কি আমার লিপো প্রোটিন তার মানে আপনাকে যদি লিপো প্রোটিন জিজ্ঞেস করে আপনি এই চারটা নামও বলতে পারেন সাথে সাথে আপনারা ছোটোবেলায় যে নামগুলো পড়ে আসছেন এল ডি এল ভি এল ডি এল এইচ ডি এল এই নামগুলো বলতে পারেন কারণ এরাও সবাই আমার কি লিপো প্রোটিন সো এরা কি লিপিড এবং প্রোটিনের একটা কম্বিনেশান ঠিক আছে এরপরে আপনাদের নিচে আর একটা দুইটা স্টার চিহ্ন দিয়ে লেখা আছে যে ইম্পর্টেন্ট লিপিড প্রেজেন্ট ইন অ্যান্ড নেভরাল টিস্যু মানে আমাদের ড্রেনের যে টিস্যুগুলো আছে সেখানে আমাদের কিছু অন্য টাইপের লিপিড আছে তার মধ্যে কি আছে এই যেমন লেসিথিন সেফালিন স্পিঙ্গো মায়োলিন তারপর সে হলো সেরোব্রোসাইড তারপর কেসে সালফো সেরোব্রোসাইড তারপর সেটা গ্যাংলিওসাইড এরা সবাই কি আমার কিছু নিউরাল লিপো প্রোটিন ঠিক আছে আর আছে নিউট্রাল লিপিড তা নিউট্রাল লিপিড মানে কি যেটার সারফেসে পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জ সমান হওয়ার কারণে আমার স্পেশালি কোনো ফ্রি চার্জ থাকে না এবং এদের পিএইসও নর্মাল বডি পিএইসের মতো তো এরা কারা যেমন আছে ট্রায়াসাইল গ্লিসারল কোলেস্টেরল কোলেস্টেরল এস্টার মোনোসাইল গ্লিসারল মোনোগ্লিসারাইড তারপর সে ডাইগ্লিসারাইড এরা সবাই কি আমার নিউট্রাল লিপিড আপনারা জাস্ট নামগুলো পড়ে রাখতে পারেন ভাইবাতে জিজ্ঞেস করতেও পারে বাট একদম শুরুতে আপনাকে এইসব প্রশ্ন করবে না আপনি যখন ভালো ভাইবা দিবেন তখনই নর্মালি আপনাকে এইসব প্রশ্ন করতে পারে তাও এগুলো ফ্রিকুয়েন্টলি আক্স করে না এরপর আছে স্পিঙ্গো লিপিড স্পিঙ্গো লিপিডের জিনিসটা কি আপনার যখন ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে স্পিঙ্গল যুক্ত করবেন স্পিঙ্গল যুক্ত করার কারণে আপনি যে লিপিডটা পাবেন সেটাকে আমরা বলতেছি স্পিঙ্গো লিপিড স্পিঙ্গো লিপিডের উদাহরণের মধ্যে আপনারা এই যে গ্লাইকো এই নামগুলো মনে রাখতে পারেন এই জিনিসগুলো হলো আমাদের স্পিঙ্গো লিপিডের উদাহরণ তারপরে আপনারা এই যে এই নামগুলো মনে রাখলেই সব থেকে বেস্ট হবে স্পিঙ্গো মায়োলিন তারপরে ছিল গ্লাইকো লিপিড গ্লাইসেরো লিপিড আছে তারপরে ছিল ফসফো লিপিড তারপরে আছে স্পিঙ্গো লিপিড তো আপনাদের আলটিমেটলি এই জিনিসগুলোর যে ডেফিনেশান ডেফিনেশনের মধ্যে যে কম্পোজিশনটা আছে এ
সবগুলোর এই স্টার বা সবগুলোর যে এরকম কম্পোজিশন এটা একটু মনে রাখার বা একটু লিখে রাখার তো আমি আপনাদের সুবিধার জন্য একটু লিখে রাখতেছি আপনারা পারলে এই জিনিসটা আপনাদের বইয়ে অথবা কোনো একটা খাতায় লিখে রাখবেন তাহলে আমার সাথে সাথে আপনারা লিখেন সিম্পল লিপিড তাহলে সিম্পল লিপিডের স্ট্রাকচারের মধ্যে আমরা কি দেখে আসছিলাম স্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড তার মানে স্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড তার সাথে কি যুক্ত ছিল অ্যালকোহল এই স্ট্রাকচারটাকে আমরা বলতেছি সিম্পল লিপিড এখন কমপ্লেক্স লিপিডের স্ট্রাকচার কেমন হবে স্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড তো থাকবে সাথে অ্যালকোহল এটাও তো থাকবে প্লাস এর সাথে একটা জিনিস যুক্ত হবে সেটা কি একটা নন লিপিড সাবস্টেন্স যুক্ত হবে তখন আমরা এই কম্পোজিশনটাকে আমরা কি বলবো কমপ্লেক্স লিপিড এরপরে আছে ড্রাইভড লিপিড এখন ড্রাইভ লিপিড হইতে গেলে কি হবে এই দুইটার সিম্পল লিপিড প্লাস কমপ্লেক্স লিপিডের একটা হাইড্রোলাইসিস হবে তার মানে ওই দুইটাকে আমি এক করে যদি হাইড্রোলাইসিস অফ সিম্পল প্লাস কমপ্লেক্স লিপিড এই দুইটাকে আমি মিক্স করে যদি হাইড্রোলাইসিস করি তখন আমি যে লিপিডটা পাবো সেটাকে আমরা বলতেছি ড্রাইভড লিপিড এরপরে আছে হোয়াট ইজ ফ্যাট ফ্যাটের মধ্যে কি পাবেন এই আবার সেই জিনিসটা পাবেন স্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড এর সাথে কি যুক্ত করলে আপনি ফ্যাট পাবেন গ্লিসারল আপনি গ্লিসারল অ্যাড করলে আপনি কি পাইলেন ফ্যাট পাইলেন এরপর আছে ওয়াক্স ওয়াক্সটা কি জিনিস এটাও স্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড এর সাথে আপনি কি যুক্ত করবেন হাই মলিকুলার ওয়েট হাই মলিকুলার ওয়েট মোনোহাইড্রিক অ্যালকোহল আচ্ছা আপনারা হাই মলিকুলার অ্যালকোহল এইটুকু লিখে রাখেন কারণ আপনার এই মোনোহাইড্রিক এত কিছু মনে রাখতে পারবেন না আবার জিজ্ঞেস করলে আপনাকে প্যাসাবে মোনোহাইড্রিক কি ডাহাইড্রিক কি এগুলো ঝামেলা করবে দরকার না এত কিছু এরপর আছে ফসফোলিপিড এখন এই ফসফোলিপিড কী জিনিস এটাও কি স্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড তার সাথে কে যুক্ত হবে অ্যালকোহল এর সাথে আর কি যুক্ত হবে ফসফোরিক অ্যাসিড ফসফোরিক অ্যাসিড এটার সাথে উইদ অর উইদাউট নাইট্রোজেন বেস তার মানে ফসফোলিপিড হইতে গেলে আপনার স্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকতে হবে সাথে অ্যালকোহল থাকতে হবে ফসফোরিক অ্যাসিড থাকতে হবে এবং ফসফোরিক অ্যাসিডের সাথে উইদ অর উইদাউট নাইট্রোজেন বেস হইলেই সেটা হয়ে যাবে ফসফোলিপিড এরপর আছে কি গ্লাইসোরো ফসফোলিপিড এখন গ্লাইসোরো ফসফোলিপিডটা কি এটাও স্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড সাথে গ্লিসারল গ্লিসারল থাকবে এবং এখানে আমার কি থাকবে এই অ্যালকোহলের জায়গায় আমি নিয়ে গ্লিসারল আর এই পয়েন্ট সেম থাকবে ফসফোরিক অ্যাসিড থাকবে উইদ আর উইদাউট ন্যাট্রোজেন বেস তখন সেটা আমরা বলবো গ্লাইসেরো ফসফোলিপিড এরপর আছে স্পিঙ্গো ফসফোলিপিড স্পিঙ্গো ফসফোলিপিড এটার ক্ষেত্রেও সেম এই গ্লাইসোরালের জায়গায় শুধু আসবে স্পিঙ্গল প্লাস ফসফোরিক অ্যাসিড উইদ আর উইদাউট ন্যাট্রোজেন বেস এরপর আছে গ্লাইকো লিপিড মানে গ্লাইকো লিপিডের মধ্যে কী পাবেন এই স্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড এর সাথে কি যুক্ত হবে স্পিঙ্গল প্লাস কার্বোহাইড্রেট এই কম্বিনেশান এক করলে আপনি কি পাবেন গ্লাইকো লিপিড পাবেন এরপর আছে লিপো প্রোটিন সেটা হলো লিপিড প্লাস প্রোটিন এরপর আছে স্পিঙ্গো লিপিড এখানে আপনি কি পাবেন স্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড প্লাস স্পিঙ্গল সো আপনাদের ভাই ভাতে নর্মালি এই জিনিসগুলোই সব থেকে বেশি আক্স করে এই কয়টা তো এই কয়টা আমি যেহেতু আপনাদেরকে লিখে দিয়েছি আপনারা এই জিনিসটা মানে এই যে কম্পোজিশন বা স্ট্রাকচারগুলো আপনারা এটা একটু খাতায় লিখে রাখবেন খাতায় লিখে একটা পেজে অ্যাড করে আপনারা বইয়ের সাথে অ্যাটাচ করে রাখবেন তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে কি আপনারা প্রতিদিন বা আপনাদের যখন এই ফার্স্ট কার্ড অথবা ফার্স্ট টার্ম চলবে তখন আপনারা এই জিনিসটা একটু বারবার রিভিশন দিবেন কারণ এই জিনিসগুলো দেখেন আপনারা এখন দেখে সহজ বন হতে পারে বাট আপনাকে যদি হুট হাট করে একটা জিনিস ধরা হয় আপনি কিন্তু পুরো ব্ল্যাঙ্ক আউট হয়ে যাবেন আপনি বলতে পারবেন না ভাইবাতে এই সমস্যাটাই ফেস করবেন 
আপনাকে হুট করে জিজ্ঞেস করবে যে ওয়াক্সের কম্পোজিশন বলো অথবা গ্লাইকোলিপিডের কম্পোজিশন বলো আপনি মুখস্থ করা ছাড়া এটা কোনো অপশান নাই আপনাকে বুঝতে হবে দেন এটা আপনাকে মেমোরাইজ করতেই হবে সো একটু কষ্ট হবে এই জিনিসটা মনে রাখা প্রথম প্রথম টাফ হবে মনে রাখাতে গেলে দেখবেন যে ভুলে যাচ্ছেন ভুলভাল বলতেছেন কিংবা ভুলও হবে পরীক্ষাতে যেও ভুল করবেন ভাইবা বোর্ডে যেও ভুল হবে কিন্তু এই জিনিসটা আপনি বারবার প্র্যাকটিস করবেন বারবার বলার অভ্যাস করবেন আর নিজেদের বন্ধুদের সাথে এই জিনিসটা ডেমো দিবেন বা বলার চেষ্টা করবেন তাহলে এই জিনিসটা পারবেন তা না হইলে কিন্তু এই জিনিসটা পারবেন না মনে হবে যে না আমি ভাইবাতে গেলে একদম যা ধরবে একদম উড়াই দিয়ে আসবো পারবেন না আবার বলতেছি পারবেন না তো আমি এই জিনিসটা লিখে দিয়েছি আপনারা পারলে এটা স্ক্রিনশট মেরে রেখে দেন অথবা এটা আপনারা একটা কোনো কাগজে লিখে বইয়ের সাথে অ্যাটাচ করে রাখেন ইট উইল বি বেস্ট তো এইগুলো আপনারা একটু ভালো করে রিভিশান দিয়ে রাখবেন এরপরে আমাদের যে টপিকসটা আছে আমরা সেদিকে চলে যাই এরপর আছে ক্লাসিফিকেশান অফ দ্য লিপিড এখন লিপিডের ক্লাসিফিকেশান যেটা আমরা অলরেডি পড়ে আসছি এরপরে বিভিন্ন টাইপের ক্লাসিফিকেশান আছে এখানে আপনারা যেটা দেখছেন এটা হলো বেজ অন পোলারিটি পোলারিটির উপর ভিত্তি করে আমরা লিপিড কে দুই ভাগে ভাগ করি একটা আছে হলো নন পোলার লিপিড আর একটা আছে পোলার লিপিড এখন এই নন পোলার লিপিড এবং পোলার লিপিড কী জিনিস তো এটা আপনারা একটু জানবেন নন পোলার লিপিডগুলো নর্মালি হয় হাইড্রোফোবিক অর্থাৎ পানি বিদ্বেশি এবং এরা ওয়াটার ইনসোলেবেল হয় তো আপনাদের এখান থেকে এটা ডেফিনেশন প্লাস এখানকার কয়েকটা এক্সাম্পেল মনে রাখতে হবে লিপিডের একটা সমস্যা হলো এখানকার সব কিছু ডেফিনেশন প্লাস এক্সাম্পেল এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে মনে রাখতেই হবে কোনো ওয়ে নাই কোনো মানে এখান থেকে আপনার কোনো শর্টকাট নাই সো এটা আপনাকে ভাইবাতেও ফেস করতে হবে প্লাস আপনার রিটার্নেও ফেস করতে হবে সো আপনাদের এটা মুখস্থ করা ছাড়া কিংবা মনে রাখা ছাড়া আদার কোনো অপশন নাই তো এরপরে নন পোলার পোলার লিপিডের মধ্যে এরকম বেশ কিছু উদাহরণ আছে তো আপনারা এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখেন তাইলেই হবে এই চকটা একটু ভালো করে দেখবেন যে কি কি আছে সো এরপরে আছে ফ্যাটি অ্যাসিড ফ্যাটি অ্যাসিড কী জিনিস সো আপনারা এটা এখান থেকে দেখে নিন যে ফ্যাটি অ্যাসিড কী জিনিস তো ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে আপনাদের একটা ডেফিনেশান যেটা আছে ফ্যাটি অ্যাসিড ইজ এ কার্বক্সিল গ্রুপ কন্টেনিং অ্যালিফেটিক অর্গানিক অ্যাসিড অ্যান্ড দে আর উইক অ্যাসিড অ্যান্ড এটার পিকে ভ্যালু তিন থেকে পাঁচের মধ্যে বাট আপনাদের এই ফ্যাটি অ্যাসিডের ডেফিনেশান কিংবা এই জিনিসগুলো এতটা নর্মালি ধরে না তারপর আপনারা জাস্ট একটু দেখে রাখতে পারেন কারণ ফ্যাট থেকে এমনি অনেক প্রশ্ন করা যায় সো আপনাদের এই রকম সিলি প্রশ্ন কখনোই করবে না কারণ এখান থেকে প্রশ্ন করার অনেক জায়গা আছে সো আমি যেই জায়গা থেকে নর্মালি প্রশ্নগুলো হয় বা বেশি বেশি প্রশ্ন করে সেই জিনিসগুলো আমি নর্মালি বলার চেষ্টা করতেছি তো আপনাদের এখানে ভিতর অনেক ডিটেলস বলা আছে যেটা আপনারা কেমিস্ট্রিতে পড়ে আসছেন ইন্টারমিডিয়েটের জৈব রসায়নের মধ্যে তো ওই কথাগুলো এখানে আসে আপনারা একটু রিডিং পড়লেই পারবেন সো রিডিং পড়েন জাস্ট এখান থেকে মুখস্থ করারও কিছু দরকার নেই বা এটা নিয়ে সারাদিন বসে থাকারও দরকার নেই এরপরে আছে সোর্স অফ ফ্যাটি অ্যাসিড ফ্যাটি অ্যাসিডের সোর্স কী কী সেই জিনিসটা একটু দেখবেন এন্ডোজেনাস সোর্স আছে এক্সোজেনাস সোর্স আছে তা আমার এন্ডোজেনাস যেটা সেটা আমার বডিতেই সিনথেসিস হয় আর এক্সোজেনাস যেটা সেটা হলো আপনি বাইরে থেকে ডায়েটার মাধ্যমে নেবেন তারপর এন্ডোজেনাস সোর্সের মধ্যে যেমন আছে নন এসেন্সিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড তো নন এসেন্সিয়াল কিছু ফ্যাটি অ্যাসিড আছে যেগুলো আমার বডি নিজেই সিনথেসিস করে আর এন্ডোজেনাস যেটা ডায়েটার মাধ্যমে আপনারা পেয়ে থাকেন সেটা অ্যানিম্যাল ফ্যাট মিল্ক বাটার যত ধরনের তেল আছে উদ্ভিদ থেকে কিংবা যত ধরনের উদ্ভিদ থেকে আমরা তেল পেয়ে থাকি বা সিট থেকে সবই আমার দ্বারা বলা চলে এক্সোজেনার সোর্স তো এই জিনিসগুলো আপনারা রিং পড়লে বুঝবেন এই জিনিসটা আপনাদেরকে মনেও রাখতে হবে আলটিমেটলি এরপর আছে ক্লাসিফিকেশান অন দ্য ফ্যাসি মানে ক্লাসিফিকেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড অন দ্য বেসিস অফ নাম্বার অফ কার্বন এখন কার্বন নাম্বারের উপর ভিত্তি করে আমরা এই ফ্যাটি অ্যাসিডকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করি তো এখানে আপনাদের শর্ট চেইন লং চেইন এই দুইটা ভাগে বলছে এরপর ইন্টারমিডিয়েট চেইন একটা আছে বাট সেটা আপনাদের অনেক জায়গায় নেই যেহেতু সেটা আমি সেটা সম্পর্কে বলতে চাচ্ছি না তো শর্ট চেইনে যেটা আছে এখানে কার্বন নম্বর দশের কম থাকবে আর লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড হইতে গেলে কার্বন সংখ্যা দশের উপরে থাকতে হবে অর্থাৎ যে ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বন সংখ্যা দশের কম তারা শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড আর যাদের কার্বন সংখ্যা দশের উপরে তারা হলো লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড এরপর আপনাদের মনে রাখতে হবে এগুলোর এক্সাম্পল এখন শর্ট চেনের মধ্যে যেমন আছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্রোপিওনিক অ্যাসিড বিউটারিক অ্যাসিড আর লং জেনের মধ্যে যেমন আছে পালমেটিক অ্যাসিড স্টেয়ারিক অ্যাসিড এগুলো আপনাদের মনে রাখতে হবে এরপর আছে বেস বেজ অন দ্য স্যাচুরেশান তার মানে স্যাচুরেটেড এবং আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট তো যেটা আমি একটু আগে মানে প্রথম দিকে আপনাদের বলছিলাম যে হোয়াট ইজ স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড সেটা আপনাদের জানতে হবে আবার হোয়াট ইজ আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড সেটা কি সেটাও আপনাদের জানতে হবে এখন স্যাচুরেটেড ফ্
আর আনসাইসোলেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে একটাও থাকতে পারে ওয়ান আর মোর দ্যান ওয়ান তার মানে একটাও থাকতে পারে বা একাধিকও থাকতে পারে তো একটা থাকুক কিংবা একাধিক থাকুক সেটা হয়ে যাবে আনসাইসোলেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড আর যদি না থাকে তাহলে সেটা হয়ে যাবে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড এখন স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের উদাহরণ এই যে এখানে আপনাদের কয়েকটা উদাহরণ আছে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের এই নামগুলো একটু মনে রাখবেন তার মধ্যে কী আছে পালমেটিক অ্যাসিড স্টেটিক অ্যাসিড বিউটারিক অ্যাসিড অ্যাসিটিক অ্যাসিড আর আনসাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে ওয়ান আর মোর ডাবল বন্ড থাকবে যেটা বললাম তো এই জিনিসটা থাকবে এবং এদের মধ্যে কিছু উদাহরণ আছে আপনারা সেই উদাহরণটা আপনাদের মনে রাখতে হবে যেমন অলিক অ্যাসিড তারপরে সেটা হলো পালমিট অলিক অ্যাসিড এরপরে আরও কয়েকটা জিনিস আছে যেমন অলিভ অয়েল তারপর সে ক্যানোলা অয়েল অনেক নর্ম আছে এগুলো আপনারা একটু জাস্ট রিডিং দিয়ে রাখেন এরপর সে নিউট্রিশনাল ক্লাসিফিকেশান নিউট্রিশনাল ক্লাসিফিকেশানের মধ্যে নন এসেন্সিয়াল এবং ইসেন্সিয়াল এখন নন এসেন্সিয়াল যেটা আমার বডি নিজে সিনথেসাইজ করতে পারে ঠিক আছে সেগুলোকে আমরা বলি যে নন এসেন্সিয়াল আর যেটা ইসেন্সিয়াল সেটা আমাদের ডায়টার মাধ্যমে আসবে সো নন এসেন্সিয়াল এবং ইসেন্সিয়াল এই দুইটা জিনিসই পড়তে হবে এদের উদাহরণও আপনাদের পড়তে হবে নন এসেন্সিয়ালের মধ্যে যেমন সে পালমেটিক অ্যাসিড স্টেরিক অ্যাসিড অলিক অ্যাসিড আর ইসেন্সিয়াল ফ্যাসি ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে এই তিনটা নাম এবং এদের স্ট্রাকচারগুলো সহ আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে সো এই যে লিনোলেইক অ্যাসিড লিনোলেনিক অ্যাসিড অ্যারাকিটনিক অ্যাসিড এই জায়গা থেকে অনেক প্রশ্ন হয় ঠিক আছে এই লিনোলেনিক অ্যাসিডে কতগুলো কার্বন থাকে কোন কার্বনে কতগুলো ডাবল বন্ড থাকবে এবং সেই ডাবল বন্ডগুলো কত নম্বর কার্বনে থাকবে এই সব কিছুই আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করে ভাইবাতে ঠিক আছে সো এখানে একটু দেখেন লিনোলেনিক অ্যাসিড যেটা আছে লিনোলেইক অ্যাসিড সরি লিনোলেনিক না আগে লিনোলেইক তো লিনোলেইক এটা আমাদের আঠেরো কার্বন সবগুলোই আঠেরো কার্বন লিনোলেইক এবং লিনোলেনিক দুইটাই আঠেরো কার্বন আর শুধু অ্যারাকেটনিক অ্যাসিডটা হলো টোয়েন্টি কার্বন এখন আঠেরো কার্বন এটাও আঠেরো কার্বন এটা টোয়েন্টি কার্বন এদের মধ্যে ডাবল বন্ড আছে তার মানে ডাবল বন্ড যেহেতু আছে সেহেতু এরা কিন্তু আনসাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড যেটা আমরা আনসাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের ডেফিনেশনের মধ্যে দেখে আসছি সো এরা আমার আনসাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড এখন ডাবল বন্ডের সংখ্যাও কিন্তু দেখেন এক এক জায়গায় এক এক রকম এখানে আছে দুইটা ডাবল বন্ড এখানে আছে তিনটা ডাবল বন্ড এখানে আছে চারটা ডাবল বন্ড তার মানে এই ডাবল বন্ডের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমরা অলরেডি আলাদা করে ফেলছি লিনোলেইক লিনোলেনিক এবং অ্যারাকিটনিক অ্যাসিড সো আপনাদের এই লিনোলেনিক অ্যাসিড লিনোলেইক অ্যাসিড এইগুলো আপনাদেরকে ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে ইভেন আপনাদেরকে মাঝে মাঝে ভাইবাতে এই জিনিসগুলোর মানে যে স্ট্রাকচার সেটাও মাঝে মাঝে আঁকতে বলে তো আপনাদের এই স্ট্রাকচারটা এই এবিসিতে আমি দেখছিলাম কোথায় যেন আচ্ছা যাই হোক আমি ওটা আপনাদের পরবর্তীতে হয়তো কোথাও আসে তো এইখানে একটু আছে হ্যাঁ এই যে এইখানে দেখেন এই স্ট্রাকচারগুলো এখানে বলা আছে তারপরে আমি আপনাদের স্ট্রাকচারটা সহজে বোঝার জন্য আমি একটু সাইডে লিখে আপনাদেরকে বলতেছি তো এখন আমরা বলছিলাম যে লিনোলেইক অ্যাসিড লিনোলেনিক অ্যাসিড তারপরে আছে অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড এখন এদের যে স্ট্রাকচারগুলো সেই স্ট্রাকচারগুলো আসলে কেমন এবং এদের ডাবল বনগুলো কোনটার কত নম্বর কার্বনে থাকে সেটা আপনারা কিভাবে মনে রাখবেন তো স্ট্রাকচারটা আপনারা একটু দেখেন তাহলে স্ট্রাকচারটা দেখলে আপনারা বুঝবেন তো ফার্স্টে আমরা আসি লিনো লেইক তো দেখেন লিনো লেইকের ওপর একটা জিনিস লেখা আছে আঠেরো ইস টু টু নাইন টুয়েলভ তার মানে এখানে আঠেরোর পরে ইস টু তারপরে এগুলো হলো সেমিকলন দাও তার মানে দুই নয় বারো এই জিনিসটা একটু মনে রাখবেন তো ওইটার ক্ষেত্রে আমরা আসব লিনো লেইকের ক্ষেত্রে তো আমরা একটু এটার ইয়েটা আঁকি তার মানে স্ট্রাকচারটা আঁকি তাহলে আমরা বুঝতে পারব এখন এটা যেহেতু আমরা বলছি আঠেরো কার্বন এক দুই তিন চার পাঁচ এরপরে একটা লম্বা টান এরপর একটা লম্বা টান দিবেন এই পর্যন্ত আসবেন এখানে একটু এটা লম্বা হয়ে গেছে বেশি এটা সেটা এত লম্বা না এখন এখানে খেয়াল করেন এখানে আমার কতগুলো কার্বন আছে সেটা একটু খেয়াল করি আর এখানে লম্বা টান দেওয়ার একটা রিজন হচ্ছে যে এখানে আমার একটা ডাবল বন্ড থাকবে এখানে একটা ডাবল বন্ড থাকবে সো এটা হলো আমার আঠেরো নম্বর কার্বন এটা হলো আমার এক নম্বর কার্বন এক নম্বরের কার্বনের এখানে কি থাকে কার্বক্সিল গ্রুপ থাকবে তাহলে এটা যদি এক নম্বর কার্বন হয় এক এটা দুই এটা তিন এটা চার এটা পাঁচ এটা ছয় এটা সাত এটা আট এটা নয় এখানে আমার দশ এখানে এগারো দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো তো দেখেন এখানে আমি পুরো একটা স্ট্রাকচার আঠেরো কার্বনের একটা স্ট্রাকচার যেটা হলো লিনোলাইক অ্যাসিড তো লিনোলাইক অ্যাসিড কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি ঠিক আছে সো লিনোলাইক অ্যাসিড যেহেতু আমরা পেয়ে গেছি সো এটার আমার ডাবল বন্ড আছে এই এটা হলো আঠেরোটা হলো এই যেটা বোঝাইতেছে এটা হলো আঠেরোটা হলো কার্ব
दुई मान हल टू डबल बंड दुईटा डबल बंड कत कत कार्बने आसे से नम्बर परवर्ती संख्या तर मैं देखें नय नम्बर एखे एक डबल बंड आटार साथ डबल बंड बारो नम्बर कार्बने एखे एक डबल बंड आ बुझते पर नय नम्बर एक डबल बंड बारो नम्बर एक डबल बंड दो डबल बंड आसे और ये दुई मान हलो टू डबल बंड और आठरो मान हलो आठरोट कार्बन सो आई होप आनी ये बुझते अपना बुझते तो ये जो आँखी से हलो लिनो लेक एसिडेट टैक्सी एरपर हमें जो आँकब से हलो लिनो लेनिक एन आसि लिनो लेनिक ए लिनो लेनिक एसिडर क्षेत्र में ऊपर देखें कत लेखा से आठरो इू थ्री तर मैं एखे तीनटे डबल बंड आता आठरो कार्बन ए डबल बंडगल कत नम्बर कार्बन आय बारो पंदो तर मैं आर आर एखे आठरो कार्बन आँकते हैं तेल एखे कार्बनटार स्ट्राचार कम है ये स्ट्राचार अपनारा बसाय मैं खात आँकबें ये ना आँकले अपना पारबें ना एरक देखे मन हो खूब सहज एकदम परीक्षार हो जाए मैं कूपाय दिए आसब क्या देखें जो परीक्षार हो जाए हाँ थकबें कारण ये प्रैक्टिस ना कर ले पारे ना से एक नम्बर दई तीन चार पाँच छय सत आठ नय तर से दस एगारो बारो तर चौद पंदो षोलो सतर अठारो तेल एखन एक खेल करें एखे हमारे डबल बंडगल कई कोई थको एखे एक डबल बंड एखे एक डबल बंड एखे एक डबल बंड थे तेल देखें नय नम्बर कार्बन एक पाइते हैं बारो नम्बर कार्बन एक पार्सन पंद्रह नम्बर कार्बन एक डबल बंड तेल आनी तीनटा डबल बंड आठरो कार्बन तीनटा डबल बंड ये डबल बनगुल कत नम्बर कार्बन साथ ही आय एक आरोत एक पंद्रह एक आरकम थकले तक से बी लिनो लेनिक एसिड तो अपना दुईटा स्ट्राचार क्योंकि पे गेसि एरपर जो स्ट्राचारेटाटनिक एसिड ये अपन के भाईते फेस कराइ लागे सो हमें जो भी अपन के देखा दीते अपना यह प्रैक्ट करबें ये अपन रिटार्न आसें सो एट नहीं कोई ऐले खेला करार दरकार नहीं कई मन करें मैं एवएड करो दरकार नहीं कटा कार्बन एरकेडेमिक एसिड बीस कार्बन डबल बंड आ कटा चार्ट से डबल बंडगल कौन कौन कार्बने आसे से देखें से पाँच नम्बर कार्बन एक आठ नम्बर कार्बन एक एगारो नम्बर एक चौदो नम्बर एक मैं एन से स्ट्राचार्ट आँकब जो बीस कार्बन विशिष्ट तेल आँखी ये दुईटा ये दिलें तपर आबाद देवें एक लम्बा लम्बा चार्ट लम्बा तेल एक नम्बर दुई नम्बर तीन नम्बर चार पाँच छय सत आठ नय दस एगारो बारो तर चौद पंद षोलो सतर आठ उन्नीस बीस बीस कार्बन पे गेसि तेल डबल बनगुल कई कई आज एखे एक डबल बंड एखे एक एखे एक एखे एक तेल चार्ट डबल बंड अलरेडी देखते पाते एन चार डबल बंडर प्रथम कत नम्बर कार्बन आट पाँच नम्बर कार्बन द्वित आठ नम्बर कार्बन तृत्य एगारो नम्बर कार्बन चतुर्थटा आ चौदो नम्बर कार्बन सो यही हलो स्ट्राचार अफ द एरकेडोनिक एसिड ये एरकेडोनिक एसिड बोलें ऊपर अपना लिनो लेक एसिड बोलें लिनो लेनिक एसिड बोलें सबगलार क्षेत्र में स्ट्राचार टाकते हैं कत नम्बर कार्बने डबल बंड आपन के देखाते हैं एवं अपनारा ये समीकरण ये लिखी ये अपन के लिखते हैं ये अपन के परीक्षार हमें जो समय टीचारा कि एक पेज दिए दे टीचार सामने अनेक समय पेज थे बैकमिस्ट्री बोर्डे तो अपना पेज पा अपन के एक पेज दिए दिए बोलें जो एरकेडेमिक एसिडे स्ट्राचार रखो तक क्यों तरह अपन को देखे लेखा सूझ नहीं तरह मैं ये अपना के पार्सनलि आत्मस्त करा लागे अपनी भावलें जेटा रिटार्ने आस ठीक है हमारे आशेपाशे जरा थको तेज देखे लिखब फाइव बोर्डे क्यों करबें भाई बोर्डे तरह अपना आशेपाशे क्यों थकबे ना अपनी और आपनर सर तो सर आप दिवे अपनी तक ना देखे से लिखते हैं सो एट नहीं मैं रिक्स नीबें ना ये ना पड़े क्योंकि फेल कर जाते पर सो एट एम एक टपिक्स जो अपना शिखते ही शिखे ही जावा लगे यहाँ आज हक आलोक अपन क्जे आसें सो ये नहीं मैंने को सिले खेल दरकार नहीं रिक्स नहीं दरकार नहीं 
बायोलजिकल इम्पोर्टेंस अफ फैटी असिड फैटी असिडर की कि बायोलजिकल इम्पोर्टेंस आज से गुल सम्पर्क एखे अनेक कथा बार्ता बोला से एक प्रिकारसार फर इकोसानाइड एन इकोसानाइडगल क्यों जिन से आपनारा फिजिओलजी जानबें एगो ये अपना जस्ट मना रखें इकोसानाइडर थे अनेकगुल नाम आज है प्रोस्टाग्लान प्रोस्टासाइक्लिन थ्रम्बक्सिन एटू लिकोटाराइन्स लिपोक्सिन ये अनेक फांगशन आए यगल आपनारा फिजिओलजी से पढ़ें सो आपनारा जस्ट मना रखें एरा प्रिकारसार अफ इकोसानाइड एक एज ए कम्पोनेंट अफ बायोलजिकल मेमब्रेन मेनटेन एट्स पदिटी तपर चले रिड्यूस प्लसमा कोलेस्ट्रल इनक्रीज कोलेस्ट्रल एक्सक्रिएशन सो अपारा जस्ट येडलैनगुल्लो मना रखबें सो यो हल बायोलजिकल इम्पोर्टेंस अफ बायोलजिकल फांगशन अफ द इसेंसियल फैटी असिड जगह अपन के रिटार्ने फेस करते हैं माझे माझे एक भाई बाते जिज्ञेस कर एगुलर कारण डेफिसियसि हो होते जी अपन को कारण इसेंसियल फैटी असिड इसेंसियल फैटी असिड क्योंकि अपन बडी सिनथेसाइज करते हैं डाएटर माध्यम अपन मैं इट इनटेक करा लगते से सो को कारण जो अपना इसेंसियल फैटी असिडगल डेफिसियसि है तेल आपनर यह समस्यागुल्लो है शुद्ध समस्या ना और समस्या है बट अपन एखे कई कई देवस अपना कटाई मना रखें आपात तो सो देखें डार्माटाइटिस एंड रिड्यूस ग्रोथ डार्माटाइटिस मैं एक स्किन डिजिज तो देखें जो अने स्किने देखें जो चुलकानी टुलकानी है तो ये जिसगल होते रिड्यूस ग्रोथ ग्रोथ कमे जाते डिजेनारेशन चेन्जेस इन आर्टरियल वाल आर्टरियल वाले जो एंडोथेलियम आखने विभिन्न रकम चेन्ज होते एबनर्माल चेन्ज अवश्य तपर कहते गोनाडाल फांगशन तो मैं गोनाड मैंने हलो सेक्सुअल अर्गानगल आज ओवर कि स्क्रोटाम टेस्टिस एखान विभिन्न रकम फांगशनगुल्लो इम्पेयार्ड है मैं फांगशन समस्या है और कि एरपर से रिप्रोटिव फेल्यूर ठीक है तपर आ फैटी लिभार और फल्टी भीषण लिभार फैटी फैटी लिभार हो जाते फल्टी भीषण अपन भीषण समस्या होते पोर ओन डिलिंग एंड हेयर लस तर मैं अपन कौ केटे गील होते बसि समय लागे तपर हेयर लस हो जाते मैं अपना चूल पड़े जाते यकम अनेक समस्या होते एरपर से नम्बरिंग एंड डिजाइनेशन अफ कार्बन इन फैटी आज जो अलरेडी एक देखा आस वो कथागुल्लो ये अनेक बला आए यत किस पढ़ार दरकार नहीं अपना लिनोलिक तीनटा पढ़वें और ओमेगा के एक जिस पढ़वें ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स ओमेगा टुएल्व उठ नाम एक ओमेगा नाइन आनेक किस आट अपन एत किस लागे ना अपनारा जी कई पढ़ें मना रखार चेषा करें और जोटुकु पढ़ें मना रखते मना रखते पर यकम भाव पढ़ाशुना करा उचित कारण एक्सेस पढ़लें बाट किस मना रखते पर से पढ़ार को क्या आसबें सो आपनारा जी भाव पढ़वें जेटुकु अपन लागे से मास भी पढ़वें तो एन आपन एखे अनेक कथा बोला बला होते हैं जो ओमेगार विषय तो ओमेगा जो फैटी असिडगल आए सो एखे एक ख्याल करें ओमेगा थ्री फैटी असिड हेयर फार्स्ट डबल बंड इज क्लोजेस टू द ओमेगा कार्बन एंड बेगिन एट द थार्ड कार्बन तर मैंने ओमेगा थ्री फैटी असिड बोलते जे ओमेगार जे ओमेगा कार्बन जो आलो तीन नम्बर कार्बने थको से थार्ड कार्बने पा तर मैं ओमेगा कार्बनर जे ये थको सरि ओमेगा ओमेगा कार्बन जे एंडे थक एंड हमारे डबल बनडा जो दूरे थको तो ओमेगा कार्बन थ थार्ड नम्बर कार्बन जो डबल बनडा आई थार्ड नम्बर कार्बन ऊपर भित्ती करते ओमेगा थ्री तर मैं डबल बनडा आर तृत्य नम्बर कार्बने और जो ओमेगा सिक्स आसबें ओमेगा कार्बन थे से छय नम्बर कार्बन छ मैं छय नम्बर दूरत आने से हलो सिक्स कार्बने एक डबल बंड पा तो सिक्स कार्बने पार कारण से ओमेगा सिक्स तो सत नम्बर पाइले ओमेगा सेभेन नय नम्बर पाइले ओमेगा नाइन बारो नम्बर कार्बन आनी पाइले सेमेगा टुएल्व एन विषय हलो अपन मन प्रश्न आसते परे एखान ओमेगा कार्बन को देखें एखे एक एक्साम्पल दिए रखे लिनोलैनिक ए लिनोलैनिक असिड आप लिनोलैनिक असिड ये जेटा गए तो ये हल्द लिनोलैनिक असिड एखे बोलते लिनोलैनिक असिडर कत नम्बर कार्बने हमारे कि आ एक डबल बंड आ लिनोलैनिक असिड जो अपनी बोलें ये हलो ओमेगा कार्बन ओमेगा कार्बन है शेष प्रांत जो कार्बन से तमाम आठ नम्बर एरियार जो कार्बन से मैं अपनी एखान काउंट करें ये हलो अपन ओमेगा कार्बन तेल एक दई तीन ये तीन नम्बर कार्बन हमारे प्रथम डबल बन फार्स डबल बन कत नम्बर कार्बने तीन नम्बर कार्बने तो जो अपनी तीन नम्बर कार्बन ये पे तर मैं इट हो गए तक लिनोलैनिक असिड तम मैंने हलो ओमेगा थ्री एन आसें तो एरकिडोनिक असिडे कि बोलते से एट बोलते से टोन्टी टू फोर और से ओमेगा सिक्स तर मैं ओमेगा सिक्स बोलते से अरकिडोनिक असिडर क्षेत्र से ओमेगा सिक्स फैटी असिड तो ये हमारे अरकिडोनिक एक छोटो करी तो ये अरकिडोनिक असिडर एक स्ट्राक्चार तेल एटार ओमेगा कार्बन कत शेष कार्बन टाते हल ओमेगा कार्बन एवं बोलते अरकिडोनिक असिडा हलो ओमेगा सिक्स फैटी असिड तर मैंने ओमेगा सिक्स फैटी असिड होते हेले तेल ओमेगा कार्बन थे छय नम्बर 
कार्बन जेट आईने मैं डबल वन थे तेल एक हिसाब करें एक नम्बर कार्बन दुई नम्बर कार्बन तीन चार पाँच छय तो ये हमारे छय नम्बर कार्बन देखें छय नम्बर कार्बन हमारे प्रथम डबल वन पर गुला कथा से विषय ना हमारे ओमेगा कार्बन थे प्रथम जो डबल वन थे सेटार जो दूरत सेटार ऊपर भित्ती हमारे ओमेगा फैटी असिड वमेगार नामकरण है कारण हमारे लास्ट कार्बनटा हलो ओमेगा कार्बन तेल लास्ट कार्बन थे हमारे प्रथम डबल वन से छय नम्बर कार्बन मैं छा कार्बन परवर्ती जे तेल से ही कारण हमारे यार नाम होमेगा सिक्स एटार क्षेत्र में देखें तीन नम्बर मैं एक दुईटा तीनटार शुरूते ही हमारे प्रथम डबल वन छो एर कारण होमेगा थ्री एट जेहतु छय नम्बर पड़े जे से कारण ये ओमेगा सिक्स ठीक तो एमनी भावे एभवे एक एक कर जमन पालमेटिक एसिड आईगूल स्ट्राक्चर जाना लगे ये अपना बुझते अपनी क्या भाव एस ओमेगार नामकरण होते सर कि सो ओमेगा कार्बन का थको एकदम शेष कार्बन ठीक है एकदम अठारो नम्बर हो अठारो नम्बर कार्बन बीस कार्बन थे से बीस नम्बर कार्बन आसल ओमेगा कार्बन सो अपना सहज भाव मना रखते हैं जो ओमेगा कार्बन मान हलो को स्ट्राक्चर शेष कार्बन से ही कार्बन के बी ओमेगा कार्बन और ओमेगा कार्बन थे जो दूरे अपना प्रथम डबल वन आ ठीक तत दूर पर्त आपनारा ओमेगा कार्बन का है जो छय नम्बर कार्बन मैं छा कार्बन पर ओमेगा मैं डबल वन प्रथम थे तेल से ओमेगा सिक्स नय नम्बर पर जे थे ओमेगा नाइन बारो नम्बर कार्बने प्रथम डबल वन थे से ओमेगा टुएल्व आशा करी बुझते पर आज प्रपार्टिज अब द फैटी असिड फैटी असिडर विभिन्न रकम प्रपार्टिज आज है अपना ये एक पढ़ें जस्ट नामगुल प्रपार्टिज के बस पेचा ना फिजिकल प्रपार्टिज आज है कैमिकल प्रपार्टिज आज है फिजिकल प्रपार्टिजर मध्य आज व्टार सोलेबिलिटी नर्माली एरा सबाई व्टार इन्सोलेबल मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंटगुल्लो देखा जाए जरा लो चेन तर क्षेत्र में रूम टेम्पारेचार एरा लिकुईड ही थे और जरा हाई चेन तर क्षेत्र में देखा जाए लुम टेम्पारेचार एर सलिड थे तरह चेनर ऊपर भित्ती कर मेल्टिंग पॉइंट डिफारेंस है तो जैसे चेन संख्या कम तरा इजिली मैं लिकुईड थक तर मेल्टिंग पॉइंट कम थक खूब इजिली ता बिंग जाए जरा शक्त मैं रूम टेम्पारेचारे जरा सलिड अवस्था आसे तर क्षेत्र क्या है तर क्षेत्र में मेल्टिंग पॉइंट हाई थक तरह गलनांक बेसि थक तो ये हलो मेल्टिंग पॉइंटर विषय एरपर आज किस कैमिकल प्रपार्टिज तर चलो सोप फर्मेशन सबान तैरि स्टार फर्मेशन अक्सिडेशन हाइड्रो हाइड्रो जेनारेशन त हेलोजिनेशन अनेक किस आज अपना एक जस्ट रिडिंग पड़े रखबें हेडलैनगुल्लो मना रखबें एरपर आज फांगशन अफ फैटी असिड फैटी असिडर की क्यों फांगशन आज ये अपने एक बार रिडिंग पड़े मना रखते हैं ये अपने मुखस्त करार मत ही एक टपिक्स कारण ये आसले अपनी मुखस्त ना कर भाईबाते धरले पर ना तो ये हलो मेटाबलिक फुल हिसाब से क्या कर अक्सिडाइज टू फर्म एटीपी अक्सिडाइज हो रहा एटीपी फर्मेशन कर पार्टिसिपेट कर किसी फसफोलिपिड ग्लैकोलिपिड कोलेस्ट्रल स्टार यगल सिनथेसिस कर समय फैटी असिड प्रयोजन है तपर कि फैटी असिड ड्राइव फ्रम द इंटरसेलुलर मैसेजार तो विभिन्न इंटरसेलुलर मैसेजार आज प्रोस्टाग्लान सब एक कोशन आएड तो अपना फैटी असिड ड्राइव है तपर यह सैचुरेटेड फैटी असिड ट्रांस फैटी असिड इनक्रीज द रिस्क अफ एथेरोसक्लोरोसिस जो फ्री कोलेस्ट्रल आपनर ब्लाड भेसलर मध्य दे ब्लाडर मध्य दे रान सो को कारण जो फैटू फैटी असिडगूल बेसि हो जाए तक कि आर्टारे मध्य कोलेस्ट्रलगुल्लो जमे जमे आर्टारगुल्लो नारो कर दे आर्टारगुल्लो ब्लक हो जाए ब्लाड फ्लो कमे जाए आल्टिमेटली क्यों करेंगे एथरोसक्लोरोसिस कर अनसैचुरेटेड फैटी असिड डिक्रिज द रिस्क अफ एथरोसक्लोरोसिस तो यिटे समस्या का हल सैचुरेटेड फैटी असिड आनसैचुरेटेड फैटी असिड समस्या के कमाय रिस्कता के कमाय फेले सो ये हलो फांगशन अफ द फैटी असिड तो फांगशन मोटमोटी सबगुल फांगशन अपन लागे ठीक कार्बोहड्रेटर मध्य जमन देखे आसलम ग्लुकोज फ्रुक्टोज ग्लैक्टोज ग्लैक्टोज सब फांगशन पड़े लिपिडर मध्य सब फांगशन आपनर पड़ा लगे तब मैं लिपिडर क्लैसिफिकेशन मध्य हमें जो नामगुल्लो बोले आसो मोटमोटी सब ही आपनर फांगशन जानते हैं तपर से प्रपार्टिज अब द फैट फैटर किस प्रपार्टिज बोलते ना पड़ने चले जस्ट देखे रखबें तपर से ट्रांस फैटी असिड एंड ट्रांस फैट यो जस्ट उदाहरण पड़बें जो ट्रांस फैट असिड क्यी आए और ट्रांस फैटगल नाम क्यों आगू एक पढ़वें जमन ये टीएजि अर्थात ट्राइस और ग्लिसारल एदी एक ट्रांस फैट और अनेक ट्रांस फैट आज अपना एक रिडिंग पड़े बुझते हैं स्टेरएड स्टेरएडर थे नर्माली जो आसे से स्ट्राक्चार आसे स्टेरएडर यह निक्लियस निक्लियस आँकते हैं जो अपने स्टेरएडर स्ट्राक्चार एखे खूब सुंदर भाव देवा नहीं स्टेरएडर जो स्ट्राक्चार से अपारा गाइड थे देखते पें कि जो अपारा अन्न को बी पढ़ें से जी थे अपनारा से देखते हैं तपर हमें अपन सुविधार्थे एखान स्टेरएडर जो स्ट्राक्चार तपर कोलेस्ट्रल स्ट्राक्चार दाड़ान परवर्ती थे नाई अपन ए बी सी ते जिसगल देव नाई खूब सुंदर भाव स्टेरएडर हमें जो मार्क कर रखी एट हलो स्टेरएडर एक निक्लियर एक छवि स्टेरएडर निक्लियस एम ही देखते हैं ठीक है अपनारा छवि आकले 
কিন্তু স্টেরয়েডের মধ্যে আরও অনেক জিনিসপত্র আছে তার মধ্যে একটা জিনিস আছে কোলেস্টেরল এই কোলেস্টেরলটা আপনাদের এবিসিতে দেওয়া নাই আর দেওয়া থাকলে হয়তো স্ট্রাকচার দেওয়া দেওয়া নাই স্ট্রাকচারটা আপনাদের কিন্তু রিটেন পরীক্ষা আসে আবার বলতেছি কোলেস্টেরলের স্ট্রাকচার আপনারা ভালো করে শিখে তারপরে পরীক্ষার হলে যাবেন পরীক্ষায়ও আঁকতে দেয় স্যার ম্যাম আবার এটা রিটেনও আসে তো কোলেস্টেরল স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারটা কেমন তো এরকম আপনারা বেঞ্জিনের মতো স্ট্রাকচার ইন্টারমিডিয়েট অনেক আঁকছেন এরকম একটা লম্বা দাঁত থাকবে সো দুইটা বেঞ্জিন এরকম পাশাপাশি আঁকবেন মাঝখান থেকে একটা কার্বন এখানে এক্সট্রা থাকবে লাস্ট যে বেঞ্জিনটা আঁকছেন সেই বেঞ্জিনের একদম ওপরে আর একটা বেঞ্জিন আঁকবেন এই আর একটা বেঞ্জিন আঁকছি তো এরকম একটা স্ট্রাকচার আপনি আঁকবেন এটার পাশে আর একটা কার্বন এখানে উপরের দিকে থাকবে এখানে একটা ঘরের মতো একটা স্ট্রাকচার আঁকবেন তো দেখেন এটা ঘরের মতোই দেখতে তো এই ঘরের যে মাথা এই মাথা থেকে একটা চেইন আঁকতে হবে সো একটা কার্বন এটা একটা কার্বন এটা একটা কার্বন দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা তার মানে এখানে একটা আট কার্বনের একটা চেইন দেখেন আমি এঁকে রাখছি সো এই কার্বনটা হলো সতেরো নম্বর কার্বন মনে রাখবেন এটা হলো সতেরো নম্বর কার্বন সতেরো নম্বর কার্বনের মাথায় আমি আটটা চেইন আঁকছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই সাত আট এভাবে লিখে রাখবেন না আমি জাস্ট আপনাদের বোঝানোর জন্য এখানে দেখাইতেছি এবং এখানে মনে রাখবেন এটা হলো পাঁচ নম্বর কার্বন এটা হলো ছয় নম্বর কার্বন এদের মাঝখানে একটা ডাবল বন্ড থাকবে এটা হলো তিন নম্বর কার্বন এই তিন নম্বর কার্বনে একটা হাইড্রক্সিল আয়ন থাকবে ঠিক আছে একটা হাইড্রক্সিল আয়ন থাকবে এখন তাহলে আপনি একটু কল্পনা করেন এটা যদি এক নম্বর হয় দুই নম্বর তিন এটা চার এটা পাঁচ এটা ছয় তারপরে মনে করেন এখানে এটা সাত নম্বর এটা আট এটা নয় এটা দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ এখানে আমার পনেরো এটা হলো ষোলো নম্বর কার্বন এটা হলো সতেরো এদের সতেরো আঠেরো উনিশ ঠিক আছে এরকম অনেকগুলো কার্বন এখানে আপনারা গুনলে ঠিকঠাকভাবে পাবেন তো এই জিনিসটা আপনাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে যে এটা আমাদের কোলেস্টেরলের একটা স্ট্রাকচার বাট এরকম এতগুলো মার্কিং করা দরকার নেই কতগুলো কার্বন জাস্ট আপনারা যেটা মার্কিং করবেন সেটা আমি যদি একটু অন্য কালার দিয়ে দেখাই এখানে যে তিন নম্বর কার্বন আছে তিন নম্বর কার্বন একটা হাইড্রক্সিল আয়ন থাকে পাঁচ নম্বর কার্বন এবং ছয় নম্বর কার্বনের মাঝখানে একটা ডাবল বন্ড থাকে এটা হলো সতেরো নম্বর কার্বন সতেরো নম্বর কার্বনের উপরে একটা এইট কার্বনের একটা চেইন থাকে তার মানে এইট কার্বন চেইন যেটা আমার সতেরো নম্বর কার্বনের উপরে যুক্ত থাকবে তো এটা হলো কোলেস্ট্রলের স্ট্রাকচার এই কোলেস্ট্রলের স্ট্রাকচারটা আপনাদেরকে পরীক্ষায় আঁকতে হবে এটা রিটার্নে আসে আবার বলতেছি কোলেস্ট্রলের এই স্ট্রাকচারটা আপনাদের রিটার্নে আঁকতে হবে পরীক্ষায় ভাইবার সময় এটা আপনাদেরকে একটা পেজ দিয়ে বলে দিতে পারে যে এটার একটা স্ট্রাকচার আঁকো তখন কিন্তু এটা আপনাকে না দেখে আঁকতে হবে কোনো অপশন নাই তখন কিন্তু আর তো স্টেরয়েড থেকে দেখেন স্টেরয়েড আমরা কত নম কতগুলো কার্বন থাকে স্টেরয়েডে উনিশটা কার্বন স্টেরয়েড আর কোলেস্ট্রল কিন্তু একটু আলাদা তো স্টেরয়েডের মধ্যে এখন আসেন স্টেরয়েডে উনিশটা কার্বন থাকে স্টেরয়েডের যে নিউক্লিয়াসটা এমন দেখতে স্টেরয়েডের মধ্যে কী কী থাকে না থাকে সব কিছু আছে স্টেরয়েডগুলো আমরা কই পাই যেমন কোলেস্ট্রল বায়োলাসিল ভিটামিন ডি এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন রকম স্টেরয়েড থাকে তারপরে আপনাদের ডায়েটারি লিপিড এই যে ডায়েটারি লিপিডের কিছু নামকরণ বলা আছে আচ্ছা ডায়েটারি লিপিডে যাওয়ার আগে আমি এখান থেকে স্টেরয়েড থেকে আরও কিছু বলি এখানে আমাদের বডিতে বিভিন্ন রকম স্টেরয়েড হরমোন থাকে এটা জিজ্ঞেস করে মাঝে মাঝে ভাইবাতে রিটার্ন আসে না বাট এই স্টেরয়েডের যে এই যে নিউক্লিয়াস যেটা আছে এই নিউক্লিয়াসের এই ছবিটা আপনার একটু ভালো করে আঁকবেন এটা আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করে এখন আসেন ডায়েটারি লিপিড এই যে ডায়েটারি লিপিডের কথা বলতেছি তো এই ডায়েটারি লিপিড কিংবা ব্লাড লিপিড যাই বলি না কেন আসলে আপনাদের এই ডায়েটারি লিপিডের থেকে আমাদের বডিতে যে টোটাল লিপিড আছে এই লিপিডের জিনিসগুলো সব থেকে বেশি পরীক্ষায় আসে এবং ওই ভ্যালু অর্থাৎ নর্মাল ভ্যালু সহ আপনাদের এটা পরীক্ষা আসে আপনাদের বইয়ে এই জিনিসটা দেওয়া নাই তো আপনারা এই জিনিসটা গাইড থেকেও পড়তে পারেন কিংবা আমি আপনাদেরকে লিখে দিতেছি এটা আপনারা একটু পড়ে নেবেন সো আমাদের বডিতে টোটাল লিপিডের পরিমাণ টোটাল লিপিডের পরিমাণ আছে চারশো থেকে ছয়শো ঠিক আছে তো ওই চারশো থেকে ছয়শো এই এককটা হলো মিলিগ্রাম পার ডিএল তার মানে এত পরিমাণ থাকে আমার পার মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার মানে প্রতি ডেসিলিটারে আমার এত মিলিগ্রাম করে লিপিড থাকে এখন এই লিপিডগুলোর মধ্যে আমার যে কোলেস্ট্রল আছে এখন টোটাল যে কোলেস্ট্রল আছে এই কোলেস্ট্রলের পরিমাণ কত কোলেস্ট্রল আছে দেড়শো থেকে দুইশো মিলিগ্রাম পার ডিএল এল ডিএল কতটুকু আছে এল ডিএল আছে লেস দ্যান হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার ডিএল এরপর আছে এইচ ডিএল 
एच डी एल आल्लिस षाट भिएल डी एल कतटुकू आ भिएल डी एल आड़ी थे चल्लिस ट्रायसाल ग्लिसारल एट कतटुक आ पचात्तर थे देशो फसफोलिपिड आ कत देशो दुशो और आ फ्री फैटी असिड फ्री फैटी असिड आँच थ पंदो सो ये भैलूगुल लिखी एट भारि कर भारि कर मैं ये भैलूगुल्लो एक बो एक रकम देवे बाट नर्माली जो ओभारल एक भैलू बी तेल भैलूगुल्लो सब ए रकम ही सबग एकक सेम मिलीग्राम पर डेसि लिटार ये जिसगूल थको सो हमारे बड़ी टोटल लेविल आज चारशो थ छो कौ लेखा जा चारशो आठशो आर कौ लेखा जा मैं चारशो एक हज़ार विभिन्न जगह विभिन्न रकम देवे अपन टीचारा जो अपना सेटाई बोलें सेटाई बोलार चेषा करबें तो एक ओवरऑल एक भैलू दिल जो कलेजे टीचारा जिनटाई फलो करत एपनर कलेजे टीचारा जो अन्न किसू फलो करें तो अपना सेटाई दीबें कारण अभी बीजे टीचारा जो बारा से सब समय फलो करार चेषा कर सो डायटरि लिपिडर थे ब्लाड लिपिड बस इम्पर्टेंट सो ब्लाड लिपिडर यूंटूल मैंने रखबें ये अपन भाइबा प्लस रिटर्न एट रिटर्न आसे और भाइबा तो क्योंकि जिज्ञेस कर जो टोटाल एच डी एल एर परमाण कत एल डी एल एर परमाण कत भि एल डी एल एर परमाण कत सो यूगुल मुखस्त ना कर परीक्षार हमें कख जाए जिसगल आप भाईबाते जिज्ञेस कर भी तो अपन ए बी सी ते नेक्स्ट जो टपिक्स आज है जो एक बीपर आसे एलो लिपिडर मध्य एक डिफारेंस बोलते से स्ट्राक्चर लिपिड टीस्यू लिपिड डिपोर्ट लिपिड एट दरकार नहीं ना पड़े चले बायोलजिकल इम्पोर्टेंस अफ फैट मैंने फैटर किस बायोलजिकल इम्पोर्टेंस एखे आए अपना एक पढ़ें बायोलजिकल इम्पोर्टेंस अफ द फसफोलिपिड मैंने फसफोलिपिडर इम्पोर्टेंस एखे आए से एक पढ़ें इम्पोर्टेंस अफ ग्लैकोलिपिड तरह सब किस मोटामोटी फांगशन अपन केखान पढ़ते हैं सो प्रत्येक फांगशन थे जोगुलो पड़े मिनिमाम पाँच फांगशन मना रखबें तपर जोगुलो पड़ें से तो अपनार जो प्लस पॉइंट कम पढ़ले समस्या बसि पढ़ले बसि पढ़े जो अपनी दसटा थे पाँचा मना रखते हैं लाभ आ क्योंकि पाँचा पढ़ल देखा गया अपनी एक मन रखते हैं तेल समस्या ये हलो कोलेस्ट्रल फांगशन तो अपने बैकेमिस्ट्री से अनेक सुंदर को सब फांगशन टांगशन देव आज अपना एक भलोक देखें एरपर आज सार्फेक्टेंट लागे ना अपन क्षेत्र ही सार्फेक्टेंट एखे पढ़ाना है ना सार्फेक्टेंट ये अपन पढ़ाना है फिजिओलजी से तो ये एक जिन मना रखबें ये डिपिसिसी ये हलो डायपालमिट अएल फसफोटाइडल कलिन य नाम माझे माझे फिजिओलजी से धरे बाट अपने बैकेमिस्ट्री से धरबे ना एर पर माइसिली माइसिली अपन चैप्टारे एखे थकले माइसिली नर्माली ये अपने डायजेशन चैप्टारे मध्य पढ़ाना है यहाँ बैकेमिस्ट्री ही पढ़ाना है बाट से अपनारा वही चैप्टारे जो पाने डायजेशन एबजरपन अब द फैट बा डायजेशन एबजरपन अब द लिपिड वहीने गले अपने माइसिली सम्पर्क अपन के पढ़ाना है एखे अनेक कथा आई माइसिली सम्पर्क अपना जिसने ना पढ़ले चलो अपन जिसान डायजेशन और एबजरपन अब फैट जो पढ़ाना है तक तो अपन ए बी सी ते फैट सम्पर्क जतटुकू आए फैट सम्पर्क तुक तो एर बहरे आसल फैट सम्पर्क और अनेक किस आज से एक्सट्रा इनफरमेशन एक्सट्रा जिसगल अपन के गाइड फलो कराई लागे कारण अभी पढ़ानों आगे एक जिस बीजे लिपिड एक ह्यूज टपिक लिपिडे अनेक किस आखान प्रचुर परमाण प्रश्न अपन भाईबाते जिज्ञेस कर प्रचुर परमाण जिन आपके रिटर्न एफेस करते हैं आपनी जी प्रश्न बैंक खुले देखें प्रश्न बैंक खुले देखें कार्बोहड्रेट और प्रोटीन मिले जोगुल प्रश्न आसे तरह के लिपिडे डबल प्रश्न आसे मैंने लिपिड एकाई देखें वो दूजन के बसि प्रश्न एखान आसे सो लिपिड पढ़ते अनेक बस समय लागे लिपिडे टपिक्सगू अनेक बे लिपिडे पढ़ाटाओ अनेक बे अपारा ए बी सी पढ़वें साथ गाइड फलो करबें साथ कोश्चन बैंक फलो करबें कोश्चन बैंक के कोश्चन देखें को प्रश्नगू रिटर्ने आसे से जिस गाइड के सल्व कर फिलबें और ए बी सी पढ़ले तो अपन भाई बा प्लस रिटर्न दुटाई मोटामोटी कवर हो जाए तो आजकल क्लस ये पर्यत कारो जो को समस्या था क्यों को हेजिटेशन करबें ना कमेंट करबें अथवा इनबक्स करबें तो आज के क्लसटा पर्यत थैंक